Ang sunod, ah, pwede tag-asa, no? We have 14, 15, and 16. So, para di mo maglabat, mo na yung 14, tapos mo na yung sumpay. Yung mo na yung 15, mo buo lang. Yung 16 ni. Hindi ganyan. Ang buo sa'yo, na ako nga ni, mo na sa 900, niya na yung papatay yung lamok mo na yun. So, basta mo na. Sa 16. So, good na sa 14. Then, Kabi kahadlog pasahon, so inaniyo na lang sa nato. Before pa nato sa pasahon, maghimo sa tao mga examples na lang dali para masabtan ka agad sa ni siya. So, section 14 is all about kung incomplete siya, incomplete na negosyo ng instrument ba? Ay kulang. Incomplete. But, delivered. Kuya ni siya kay Dilitur Kumplito, pero gideliver. So, doon ang klase ng incomplete din. The first, kay kana daw, wanting, um, wanting a material particular So, unsa man ni siya? Kini ang example. Gideliver ni mo ning instrument. Pay to pay. Pay to blank or order. So, naay kulang. Kulang pa gyud og amount. Sign ni drawing or ni drawer. Drawer to drawing. So, duha ako lang. These are very material because an order instrument should have a name. Gawas kung better niya. Kaya pwede naman free to better. Kine, blanco ang order instrument. Blanco po ng amounts. Tapos sa itong i-assume na kompleto na tanan. So, muna yung example sa wanting a material particular. Nagets ba? Ang ikaduha, na incomplete, na gideliver po, na naghimo. Kala ganyan, gideliver na nimo ang signature? Itahay, promissory note na eh. Kinay si M na siya. Tapos, P to P. Na, P to P. Ito pi, blanco lagi. Oh, ano na nagbutang mo ko. Blanco. Tapos, ako na yung gihatod sa inyo. Kamu kita yung sipi. Ingon ko, P. Fill this up. Para mahimong promissory note. To become a promissory note. Tapos, isunggo ka ka unsay mga contents. Baunay ang pasabot ng section 16, kinuha. So, kung gideliver ni sa inyo, kung kamo kita hay, ningon ko na. <coughs> Naira, <coughs> nari lang ko. Bill of exchange, ako kita si drawer, akong gihatag sa inyo. Ibutang yung pangalan niya as PE. Kasi akong gisulti. Ah, uh, P should be the P. Ibutang niya yung pangalan. Di ba kamo si P? So, ngayon ko, ibutang niya inyong pangalan as the P. And butangin na o kuhan 2 million pesos ang amount. So, mo niya akong instruction. Mo niya akong ginatag na authority sa imo ha. As P. Nagets ba? Now, Pag iman yung sundon, then wala yung problema. Actually, kung ikaw ang holder na nakadawat aning mga kulang-kulang, una ni mo na obligation is to fill that up within your authority. Diba? Isubot na kuwan eh. Kamusipi. O B, kapoy naman tiwason. Sige, ikaw na kay tiwas. 
Ibutang yung pangalan ng SPI, ibutang ang amount na 2 million din eh. Isukot na mo, di ba? So that's the authority that was given, tama ba? Ang ikaduhan mo na obligation, as ikaw man akong isuko, kaya ako naman gihatag sa inyo ang blanco, na ikulang, na gets ba? Is to do it in reasonable time. Ano siya reasonable time? Hindi na siya fix na time. Kuha na siya, it depends upon the circumstances. Example, if the due date is December 25, so kung tayo due date na yung pay to pay itong 2 million on December 25, dapat before December 25, hindi mo na siyang i-fill up. So again, duha ang, ang, ang sitawagan eh, ang responsibility ni holders. Kasi si holder naman ang mag-fill up ane. Una, is to fill this up or fill in the blanks uh, within his authority. Tama ba? Ang ikaduha, is to fill this up within reasonable time. Tama ba? So, what if ano yung tabo, tapulan but mo, baon niya akong instruction, pero yung ka, nakakapoy ka yun, ako na ka na yung i-deliver kang in. Di ba ako mo yung naging mo, yatag na ko sa inyo, isugot na mo, di mo ganahan, i-deliver niya mo kang in. Lagi, apoy kulang na. Tama ba? Nagans ba? Si ipot, tapulan. Yatag but kang bi. Yatag ng si. Ano ito, nabot na kang di. Ganda ba? O na na kang di, kulang. Kung sindi, ako na ibahala niya, ako na niyong fill up pa. Kung sa may yung i-fill up, siya na ba ang PE? Di, li. Si PE, gihapon ang ibutang. Sundon, gihapon eh. PE, ang PE, and 2 million ang amount. Siya magbutang. Ganda ba? Ano yung yaman ang imuon? Kaya kung kita si PE, ato lang sundon ang within authority, within reasonable time, para mabound na ito ng mga tauhana. These are what do we call as parties before completion of the phase of the negotiable instrument. Para mabound na ito sila. Now, if makomplete pang gunan nito, makasukot sa anin, sukot sa anin, kanin, or kang P, or kang drawing. Tama ba? Makasukot na siya. Nagis ba? Again, ano sa makasukot? Ang mga holder, if ever, ilan ang i-fill up, Within his authority and within reasonable time, tama ba? Kaya kung iya nang ibutang diha, iyang ibinuangan ba? Like si D naman. P to D ang iyang ibutang. Hindi siya ganahan kang buwan. P, ibutang. And then, aside from two, aside from that, aside sa ilisa na niya si P, ibutang niya sa amount 20 million. Ang mukha kang tala. Nagets ba? If that's the case, then invalid na ang instrument. Pwede na mo reklamo. Kita yung masukot si Ting. Kasi yun, bayarin yung 20 million. Kasi 20 million. Hindi may mabayad. Wrong pa na. You acted beyond your authority. And you did not do it within reasonable time. Wala man. Wala man sa question ang reasonable time. Wala lang siya ni Ak within the given authority. Tama? Yes. Pero guys, if ever, ang nahitabo, nabot na kang H, si T, after niya gifilapan, yung gifilapan, huwag balik, no? Lato na kang H, which is a holder in due course. So, kompleto na, sa now, kaya gifilapan naman ni T. Nagets ba? Question, si holder in due course, makakulikta ba sa ila? Yes. Because, kanang delivered instrument pero incomplete is only a personal defense sa mga previous parties up to the primary responsible na si Rui kung iyan ang i-accept nagets ba? kung ano siya personal defense and if it is personal defense then it is weak against a holder in due course so baka kulit ihapon si holder in due course kay innocent ba? akita kayo niya siya Nagets ba sa kine? So again, you need to fill it up within the expressed authority or within reasonable time in order for the holder na makulike or mabound niya ang mga previous holders. Those holders are parties considered as parties na before completion of the negotiable instrument. Nagets ba? Ha? Bawa nagyan po ng rule din eh. Kine, blanco. Nagpirma na. Ako kita yung naghimuan eh, na promissory note. Ihatag na sa nako ninyo. Ayun ko. P, i-fill this up 
Hindi mo ano yung sa old promissory note na I promise to pay. Pay, ikaw mo yung pay or order 2 million on December 25, 2021. Guess ba? Mawag yapon yung responsibilidad. Fill that up within the express authority. Oo. Oh. And within reasonable time. Nga pag ipanghatag na po ni Nemo, ikan, kakape yun eh. At ang gula ka na akong i-endorse ng A, B, C, D. Nga hapon na kang D. Si D, gihapon, will follow my instructions na si P, ang P, as well as 2 million dapat ang amount. Ano yan na lang himoon para mabound na yung mga previous parties or the parties before the completion of the negotiable instrument. Tama ba? Now, if yan ang gifil na panog wrong, nagets ba? Tapos yan gihatag sa holder ni Joe Force, na makakulik tagi hapon si holder in due course sa tanan parties. Kaya si holder in due course is powerful uh, against personal defense. Ang kanak mong kong incomplete pe pero delivered na instrument can only be a defense na personal la Personal lang. Nagets ba? Di ba? Di mo ano pa na yun? Ano daan eh? O sige, atong basahon na. Magagmaw naman yata ang unod. Where the instrument is wanting any material particular, like this one, kulang o pigi, kulang o gabaw. The person in possession thereof, so meaning ang holder, has a prima facie authority to complete it by filling up the blanks. Tama naman, di ba? Therein. And a signature on a black paper, kini. Delivered by the person making the signature in order that the paper may be converted into a negotiable instrument. Diba mo ni? Eh? Eh, gusto ko mo ni mahimong negotiable instrument. Operates as a prima facie authority to fill it up as such for any amount. In order, however, that any such instrument, when completed, may be enforced against any person who became a party thereto prior to its completion. Ang mga tao na wala pa Anahimong party sa instrument na wak pa na complete, it must be filled up strictly in accordance with the authority given and within a reasonable time para mabound ang mga parties before its completion. Tama ba? But if any such instrument after completion, after na na-complete, is na negotiate to a holder in due course, it is valid and effectual for all purposes. Sa mata ni Holder in due course makakolekta siya because it's valid and effectual for all purposes in his hands. And he may enforce it as if it had been filled up strictly in accordance with the authority given and within a reasonable time. Bisang good o mali para sa pananaw ni Holder in due course that is filled up within the authority given and within a reasonable time. Nagkats ba? So, mo ng section 16. Ay, yun na ako na rin sa pag-discuss. Wala ako sa ano eh. Later na eh. Kaya, di ba sa tanong na? So, ano ang section 16? Ay, 1614. Nagkats ba? Let's go to section 15. Okay? So, yun yung section 15. So, yun yung section... Sorry. Picture and I, guys. Okay, Nene? Killing section 15 is the same, guys. Halos gamay sa section 14. Although, this is incomplete. Parehan eh. Incomplete pa eh. Tama? Nang misulat ba? Pay to or order. Dapat na may pangalan pag order instrument and the amount is absent also so na yung signature ni drawer na si drawing everything is perfect except for the payee as well as the amount tama ba? so kanang section 15 talks about incomplete instrument and undelivered o pa niya ni mabutangi kibutang makita yung salamisa nagkats ba? Wala po niya gideliver. Wala niya gicomplete. Wala po niya gideliver. Karon, may kawatan. May kawatan ba? Ikuha. Tapos, i-forge ang 
signature ni drawer. Ano may signature si drawer? So wala yung forge. Gibutang niya ang iyong pangalan as PE katong kawatan. So, nun siya, kay kawatan nun siya. Pay to K or order, 30 million. Ana. So yun ang ikuha. Ano sa iyong mga kamot? Bisag wagid na gideliver <laughs> sa iya ha. Tama ba? Tapos si K, yung ginegosyate kang A, sa so W, kang T, o kang N. Yan ang yung negotiate. Nagets ba? Again, kawatan siya. Nagets ba? So, kung sa maday effect, according to section 15, kini silang talan guys, dili ni sila makakulikta ng drawing. Nagets ba? Sir, what if holder in due course ni si N? Innocent ba? Palit niya for value, in good faith, kumpleto man sa bang nasa face, nakuha ba niya before maturity, nagets ba? So, patilain niya ng mga kuhan. Traits. Nakuha niya before maturity. Tapos, wala siya alam sa defect, di ba? Wala siya alam nga gidisowner po ng promissory note by non-payment or bill of exchange gidisowner kay wala gibayaran. Tama ba? Or wala siya nahibalaan na title defect na nag-transfer sa iya. So, ang nag-transfer sa ICT, wala siya alam na kini siya is kawatan ba or something like that. Nagkats ba? So, pag holder in due course ni siya, makakulekta baka kang drawing. Bisa incomplete galing na niya, undelivered. Daily. Nagkats ba? Kaya pag uh, real defense, mabun eh. Kung gintahe, ikaw ang maker sa promissory note, ikaw may magbayad, di ba? Gintahe, ikaw ang acceptor sa bill of exchange, ikaw man ang primary responsible, tama ba? Kung niya, sure ka, nakuha siya ang delivered and incomplete. That's a real defense. And the real defense is effective against all parties, whether or not you're a holder in due course or a holder not in due course. Nagets ba? So, maunang section 15. Let's go now to section 16. So, unsa man sa section 16? Kuha na ni guys, presumption of delivery. Inanira ang gisulti diri guys. Question una, kung kumplito, complete ang nasa face ng negotiable instrument, like kulay kulang-kulang ba? Yun niya, naging ko si M, nananakang P. Yun niya, si P, wala na nasa iyan, at doon nananakang P, A, B, C. Kung sa may presumption na na, kaya naabot naman sa kang C, It is presumed nag-deliver na. Tama ba? Basta kumpleto ang face, niya nakita kang C, di ba kaya dapat gika na kang M at to kang P? Tama ba? It is assumed delivered. Tama ba? Pero kung incomplete daw na, ano, incomplete, balag na abot na na bisag asa, it will be considered as undelivered. Murag ang assumption is kikawat ng siguro ni kaya incomplete ba? Nabot naman kang sing. Nagas ba? Wala yung presumption. So, duha ka klase ang presumption to delivery. Ang una, depende kung kinsa ang last na holder. Uh, presumption is conclusive or sure na ang i-delivered sa dili na sa mga question. Pag si C is a holder in due course. Naikompleto na instrument. Naabot ang holder in due course. Nagets ba? Ang presumption na 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 to, it's successfully delivered. Wala nang ikawat. Nagets ba? It's delivered. Ma-question pa ba na? Ding na. Kay holder in due course pa. Diba? Pero kung dealing sa holder in due course, guys, ang delivery na presumption is not conclusive. Prima facie lah, prima facie. Cakap aku ni pokok. Prima facie, prima facie. So meaning, boleh di pasal itu be, boleh di pasal itu prove na wrong sa, nakat sa? Pagholder nat in due course, nakat sa? Tapi pagholder in due course, the delivery is considered as kana, kana conclusive, nakat sa? Next, naik dimension mungkin dari sa section 16, dua a class ni. Na ay uh, immediate party.
kining mga immediate party guys ang ining laan ni kanang na, kanang nakabalog nga naay something wrong sa negosyo pod instrument mga immediate party na sila kanya ang remote party kanang wa nakabalog nga naay something wrong sa negosyo pod instrument that's ba So if you know the meaning of immediate party, remote party, and the presumption as to the delivery, incomplete and incomplete, atong pasangon daw kung masakta na ba? Ready? Delivery when effectual or when presumed. Every contract on a negotiable instrument is incomplete and revocable until delivery of instrument. Ay, wala pa rin na ako na sulti. Nani siya guys. Pag naghimo si Maker, o promissory note, kumpleto. Natanan, mga parts. Date of issuance, place of issuance, nagets ba? Paying, promise to pay, nagets ba? Natanan. Kumplete na ba daw na? Daily pa. Negotiable siya, di ba? Kaya kumpleto ba? Dama ba? Pero daily pa siya kumplete, kaya wala pa siya ma-deliver. So, iyan ang iklaro din niya. Kung, kung ang daw, Ah, negotiable instrument, incomplete pag yun daw na. Hindi ba, pag magsulat ka, na, ang yawa pa na rin mong i-deliver, bahala kong preto na. Pwede pa ba na rin mong i-revoke, imong i-reason, imong i-lisan, tama ba? So, mo nang itawag siya na incomplete pa siya o revocable pa habang wala pa na-deliver ang instrument. Nagets ba? Di ba, no? Pero kung na-deliver na, it's already complete. Tama ba? Complete ang phase. Ang yan, na-deliver pag yun. Then, Uh, that is already a complete instrument. Now, as between immediate parties, ang mga guilty, mga dili yung guilty, na yun ay balaan na yun something wrong. And as regards a remote party, so remote party, walay kahit mga kaagad, pero wala siya kapasan as a holder in due course. Other than holder in due course man daw, na gets ba? The delivery in accordance with authority given, ay, hindi pa na ba? Oh, that's, The delivery, in order to be effectual, must be made either by must be made either by or under the authority of the party making, drawing, accepting, or endorsing. As the case may be, and in such case, the delivery may be shown to have been conditional or for a special purpose only, and not for the purpose of transferring the property in the instrument. So, may pasabot, Anna. Morning, mga alibay ni mo, if ever. Ito ay ikaw si maker of the instrument. Tapos, kumplito man, ang imuhang gihimo na promissory note. Tapos, kumplito man, gibilin na ni mo sa imong table, kintahay mo na ang story. Tapos, ikawat. Tapos, giforge ang signature, if ever. Ikawag ni PA, wala po kung i-deliver ni M. Tapos ihatag-hatag na ni PABC ba? O niya si si Dili Holder in due course. Kung sa man siya, immediate party or remote, uh, or remote party. Wala po kapalungan ay something wrong. Pero Dili siya Holder in due course. Tama ba? Pag manukot ni sa Imo as the maker, as the primary responsible. Diba ang presumption na ni pag not Holder in due course ni siya is uh, na-deliver eh. Pero prima facie na. Diba? Not conclusive. Diba ba? Pwede pa daw ka makalipat. Hing ka na, Uy! Huwag naman na sa inyo. Huwag naman na ako i-deliver. Pwede inane ang inyong mga alibay. I-deliver ko man na. Pero conditional. Ako nag-hatod for a special purpose. Uy! Di man na for the purpose of transferring the instrument. So, kana na mga reasons is only applicable sa not holder in due course. Muna yung pasabot. Nagets ba? Yes. But where the instrument is in the hands of a holder in due course, a valid delivery of by all parties prior to him so as to make them liable to him is conclusively presumed. Nagets ba? So, conclusive ang delivery pag order in due course. And where the instrument is no longer in the possession of a party whose signature appears thereof, a valid and intentional delivery by him is presumed until the contrary is proved. So, 
kung na isa ka party nga nanay ang signature dito as a negotiable instrument, niya wala na sa iya ha ang instrument, of course, we're going to assume na gideliver na lang iya sa lain. Nagets ba? So, kung sa iti panahanan na yung section 16, una, bahala kumpleto na upon its face, kung wala pa na na-deliver ni maker to another, it is incomplete. Tama ba? Next. Pag complete siya, tapos na na sa isa ka holder, not in due course, pwede siya immediate na party or remote party na walang kalam-alam sa kalokohan na nasa negotiable instrument. Pero wala sa kapasar sa holder in due course. Tama ba? Ang presumption is delivered to o siya, pero prima facie, pwede pa siya i-repat ng primary, primarily liable. So, kung sa'yo pwede na mahimong rason or defense, aning mga primary, primarily liable, conditional man ang pag-deliver, ala, for special purpose man, not for the purpose of transferring the property in the instrument man. Agats ba? Kana, iya ka ng marason, again, sa not holder in due course. Pero pag holder in due course, wala, conclusive na, kalideliver na na, and say, holder in due course, makasupot na yun. And this, particular defenses will not work. Nagets ba? So that's presumption as to delivering. Nagets ba? So that's it for 14, 15, and 16. Okay? So, taas kayo ng section 17. So, I'm going to kuhan na kan edit the video and flash it in your daria sa board. So, inanay na siya guys. Ang section 17 is talking about what if the instrument is ambiguous, meaning na ikon ba, maglipog ka. So, una, where the language of the instrument is ambiguous or ambiguous or there are omissions therein, the following rules of construction shall apply. Inane. Letter A, where the sum payable is expressed in words and also in figures, tapos lahi sila. Lahi ang words, lahi ang figures, ang paniniwalaan daw, guys, are the words. Nagets ba? O daw na ang kuha nun. For example, ang nakabutang sa figures is 100,000. But what was written in words is 1 million pesos. Of course, what will be followed is the 1 million pesos. So, promise to pay P, 1 million pesos. Tapos, ang amount is 100,000 in figures. Again, words ang mo prevail. Tama ba? So that's letter A. Letter B. Where the instrument provides for the payment of interest, pero wala ni specify ano sa magsubo daw ang interest mo run. The interest runs from the date of the instrument. So ano sa mga date of issuance? Dito mo run ang interest. Now, sa isunod na isulti sa B, if the instrument is undated from the issue thereof, date of the instrument and if the instrument is undated from the issue thereof tama so kung ang instrument daw is undated diba ang ato ang basihan nga date pag blanco ang kanang date of issuance is anus a ki-issue ni na negotiable instruments boy i-date tama ba so ang isulti na diri ako ang interest is ki-specify pero wala na kay balo kung anus ang mudaga ng interest date of the instrument tama ba pero kung undated, so sa date ng issuance, tama ba? So, muna sa letter B. Kanya sa letter C, where the instrument is not dated, muna niya itong na-mention gabi A. Eh. Where the instrument is not dated, it will be considered to be dated as of the time it was issued. So, muna ang letter C. Letter D, where there is a conflict between written and printed provisions of the instrument. So, naa kay sinulat, na print na ni mo. Kinsa may makadaog if ever na ay ang say tawag ane contradict contradiction between the written and the printed of course ang written ang makadaog <coughs> next where the instrument is ambiguous that there is a doubt whether it is a bill or a note the holder may treat it as either at his election like for example in ane ba I promise To pay P. 
or order. One million, so on and so forth. Sign, pledge. O promise ulit na ito, no? Pero nag-ibutan na ng drawing, guys. To Junel. Ang libog ka, ano mo? Promise to pay man eh. Kanya, dahil sign. Kanya, dahil drawing. Kung sa kanya, bill of exchange. Or promise ulit na ito. You can choose down. Nag-gets ba? Kung saan yung pag-treat siya kung ikaw ang holder, bill of exchange or promise ulit na ito. So, inana yan. So, sa ako ah, inana yun ako na eh. Asa mo ko mas uh, nakuong chance na makakolekta? Well, ako nga research si Jonel. Eh, di ba si Drowey yung primary responsible pag bill of exchange? Pero pag promissory no, si Glets, tama ba? Yan nakita niyo mo, si Jonel yun ang tigbayad. Ah, may yung ka-bill of exchange na eh. Eh, mas makakolekt ko kang Jonel. Nag-gets ba? So, tanaw-tanaw ni mo. Now, next is... Ang saan ba yung next? <laughs> ang saan? Oh, kung ang signature daw guys is nakabutang sa face pero wala, gisulte kung unsa na capacity na nung nagsign-sign siya it will be deemed na kanang nagsign-sign ana is an endorser, tama? Ang say next? Where an instrument containing the words I promise to pay Where an instrument contains the word I promise to pay Diba dapat isa na na kaya I promise to pay pero ang nagsign na makers two or more persons So Duha ka bookmakers, tapos I promise to pay. Ang meaning anak guys, kanang duha ka makers are jointly and severally liable. Meaning, uh, solidarily liable sila. Nag-gets ba? So, naana siya sa obligations and contracts na pag solidarily liable, pag di ka bayad ang isa, ang isa mo ay mo bayad sa tanan. Nag-gets ba? dili na ang pareha sa jointly lang ang nag-liable, wherein uh, kung 100,000 ang giutang, 50,000 ang liability sa isa, 50,000 ang sa isa. Pag solidarily liable, pareho aning na adiria na I promise to pay ang nakabutang niya, duha ang nagkuan, sign either sa ila ang dapat magbayad o 100,000. Either sa ila ang pwede suktun ng buong 100,000. Dili pwede tunga-tunga na. Tama ba? So, this is under the presumption na wapang mga obligation and contracts. So, muna, ang mga rules para masulbad ang mga ambiguity sa negotiable instruments. Again, ang sa'yo pinakasugod, uh, if ever, uh, words versus amount in figures, Words. Tama ba? Words way. Words. Words both. Second. Ano sa ito? Basta kayo na ay written versus printed. Written. Tama ba? Interest. Interest. Kung ano sa moran. Of course, sa date of issuance. Pero pag walang date of issuance. Oh. The date of the instrument di ay. So. Pag walay interest na date kung ano sa moral, date sa instrument. Pero pag walay date ng instrument, sa date of issuance. So next is, kung sa man, if written or printed na? O, written or printed, written will prevail. Kung niya, kung naglibog ka, kung promissory note ba niya or bill of exchange, of course, ikaw na'y bahala kung kinsa ay... Kung unsay kong bilion, promissory note pa na eh, or bill of exchange, depende kung kinsay primarily liable na lang based sa imong research kung kinsay mo bayad. Next is? Or ang signature. O, oh, ang signature, kung naamang galing sa face ng negotiable instrument, kanya, wala na ingon, maker ba niya siya, drawer ba niya siya, acceptor ba niya siya, or endorser. Endorser siya, tama? Next? O, o. Uh, pag nai, I promise to pay, signed by two persons, guys. E for example, na nakay na recruit ba, naka-uba na mo, ang tawag kay co-maker. Ano, co-maker. Ni Perma na. Tapos ang imong sekretary, miski nalipay na ka, kaya pag di ka kabayad, mawunti suktong, di ba? Tama? Tapos, ang imong sekretary, kaya nag-imo ba siyang professor rin, uy, doon man sila nag-sign. Ilisan tanig, we, okay. Pag ilisan ko, eh. Ibong tokon ng sekretary mo ka. Miss kay, solidarily liable na may 
Ang okay na ko, ako ginamutang, kanya ko maker na ito, sa so, hindi ko mabayad, mahawa ako, mularga kong pinakanit, siya na magbayad ka na, jointly liable na noon, may 50-50 na may ame. Nagets ba? So, that's it, sa kagod na session. Wow. Uh, next week again. <laughs>